Hello dear students, how are you? I hope you are doing well and enjoying your studies. My name is Anjo, your backup teacher. Guys, are you facing some problem in organic? Do you want to interact or improve your organic? Then you are at the right place. You can join this platform by two ways. आप मेरे फेसबुक पेज यानी ऑर्गेनजो कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल कोटा के कॉन्सेप्ट के थ्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं एट बोथ प्लेटफॉर्म यू विल गेट टू न्यू वीडियोज पर वीक ट्यूजडे एंड फ्राइडे यू विल गेट दीडियोज टिल देन टेक केयर बाय बाय इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसी दूसरी कौन सी रिएक्शन है जो टेक्निकली क्लेजन कंडेंसेशन के सिमिलर होती है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन होती है रिएक्शन के पहले स्टेप में स्टर की रिएक्शन स्ट्रोंग बेस के साथ करवाई जाती है और बनने वाले प्रोडक्ट का जब सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन किया जाता है तो इससे बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन होती है जो इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट कहलाता है इस टाइप के रिएक्शन में स्टर के दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं और इस रिएक्शन को हम क्लेजन कंडेंसेशन या फिर सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं अगर हम इसमें स्टर की बात करें तो सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन के लिए स्टर में एल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है किसी भी स्टर में उसके फंक्शन ग्रुप के एडजस्टेंट कार्बन को हम एल्फा कार्बन कहते हैं और इस एल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं यानी कि क्लेजन कंडेंसेशन में सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन के लिए स्टर में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है अब बात करते हैं इस रिएक्शन में यूज होने वाले बेस की ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में वही बेस यूज किया जाता है जो स्टर का लिविंग ग्रुप होता है यानी सपोज यहाँ पर ओ ग्रुप हुआ तो हम मिथोक्साइड बेस यूज करेंगे अगर ओ ग्रुप हुआ तो यहाँ पर इथोक्साइड बेस यूज करते इन दोनों को सिमिलर रखने का मेन रीजन ये होता है ताकि ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन को अवॉइड किया जा सके अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बना ये ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक स्टर को एज्यूम करते हैं जिसका लिविंग ग्रुप ओ है अगर इस रिएक्शन में हम सोडियम में पोटेशियम इथोक्साइड यूज कर रहे हैं तो इससे हमको क्लेजन कंडेंसेशन के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अगर इस रिएक्शन में हमने सोडियम या पोटेशियम इथोक्साइड की जगह पर मिथोक्साइड यूज कर लिया यानी कि बेस और स्टर का लिविंग ग्रुप डिफरेंट रख दिया तो ऐसी कंडीशन में स्टर के कुछ मॉलिक्यूल इस बेस के साथ रिएक्शन करके एस एन टू टी एच या एस एन टू टी आई मैकेनिज्म के थ्रू इस स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे जरूरी नहीं है इस स्टर के सारे मॉलिक्यूल इस स्टर में कन्वर्ट हो बट डेफिनेटली इस स्टर के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल इस स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि मिथोक्साइड और इथोक्साइड की जो लिविंग टेंडेंसी होती है या लिविंग एबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है ऐसी कंडीशन में एक स्टर का दूसरे स्टर में कन्वर्जन ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन कहलाता है और क्लेजन कंडेंसेशन में अगर हमने बेस और स्टर का लिविंग ग्रुप डिफरेंट हुआ तो ऐसी कंडीशन में उस रिएक्शन मिक्सचर में ये दोनों टाइप के स्टर प्रेजेंट होंगे और दोनों ही स्टर अपना इंडिविजुअल क्लेजन कंडेंसेशन शो करेंगे जिससे एक तो एल डिफेक्ट होगी और सेकेंडली इसमें इम्प्रूवटी बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इसी कारण से क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए जो स्टर लिया गया है उसके एल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उसमें बेस यूज किया जाता है इस रिएक्शन के पहले स्टेप में स्टर की रिएक्शन बेस के साथ होती है और बेस इस स्टर के अल्फा हाइड्रोजन से एक एच को एबसेट कर लेता है जिससे इस रिएक्शन में आर ओ एच साइड प्रोडक्ट बन जाता है और इस स्टर से एच पॉजिटिव रिलीज होने के बाद इस स्टर का कार्बन एन बन जाता है बनने वाले इस कार्बन एन में इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टर फंक्शन ग्रुप के साथ कंजुगेशन में रहता है इसलिए ये कार्बन एन इस स्टर के माइनस एम इफेक्ट के थ्रू एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और शो कर सकता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से माइग्रेट करते हैं कि सी नेगेटिव से सेकेंड आर एस में ओ नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है अगर इन दोनों आर एस को आपस में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सी नेगेटिव है और यहाँ पर ओ नेगेटिव है दोनों ही आर एस में ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसी कंडीशन में 
ओ नेगेटिव वाली आर एस ज्यादा स्टेबल होती है और स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है अगर ये आर एस ज्यादा स्टेबल है तो कार्बनेन वाली आर एस ज्यादा रिएक्टिव होगी यानी इनमें से कार्बनेन की आर एस का रिएक्टिविटी ज्यादा होती है जबकि इस इनोलेट स्टर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इस एसिड बेस रिएक्शन में बनने वाला कार्बनाइन अब स्टर के मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और ये एक एस एन टू टी एच या एस एन टू टी आई रिएक्शन होती है इस बाई मोलिकुलर निक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट रिएक्शन को हम प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं इस रिएक्शन में स्टर के मोलिक्यूल में इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में चार सेपरेशन होता है जिससे इसकी ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज और इसके कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इसके कार्बन की नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होने के कारण अब ये बनने वाला कार्बन आयन इसके कार्बन पर अटैक करते हैं जिससे कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और कार्बन आयन इस कार्बन पर अटैक कर लेता है और इसके थ्रू हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को हम ऑक्जोनियम आयन भी कहते हैं इसमें कार्बन आयन के इस कार्बन और इस्टर के इस कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है अब बनने वाला ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है और इस ओनेक्टिक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होते हैं कि इस रिएक्शन में यहाँ से आर ओनेक्टिव लिविंग ग्रुप सेपरेट हो जाता है जिससे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास बीटा कीटो स्टर बन जाता है इस मैकेनिज्म के थ्रू बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी स्टेप्स यूज हुए हैं सभी स्टेप रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम में है इस कारण से ऐसा इसमें एक भी स्टेप नहीं है जो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करे अगर इसमें एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करे तो फिर क्लेजन कंडेंसेशन में फाइनल प्रोडक्ट बीटा की तो इससे किस तरह से बन जाता है तो इसका आंसर है कि रिएक्शन का लास्ट स्टेप जो होता है वो इिवर्सिबल होता है और वही इस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है इस क्लेजर कंडेंसेशन रिएक्शन में केवल लास्ट स्टेप ही इसका इरिवर्सिबल होता है और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए यही स्टेप ड्राइविंग फोर्स का काम करता है इसमें बनने वाले बीटा कीटो स्टर में ये जो सी एस टू ग्रुप होता है ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है क्योंकि ये कार्बन इन दो माइनस एम ग्रुप के बीच में रहता है इसलिए इस कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होती है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है और इसी कारण से ये बेस के साथ रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन में बेस के मॉलिक्यूल यहाँ से एक एच को एबसेट कर लेते हैं जिससे इस रिएक्शन में एल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और इस एक्टिव मिथेलिन ग्रुप से एक एच रिलीज होने के बाद यहाँ पे कार्बन आइन की फॉर्मेशन होती है और ये कार्बन आइन इन दोनों माइनस एम ग्रुप के बीच में होता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है रिएक्शन के आखिरी स्टेप में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका एक्वस एसिडिक वर्कअप किया जाता है जिससे इस एच नेगेटिव को यहाँ से एक एच पॉजिटिव मिल जाता है और फाइनली हमारे पास बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन होती है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन का जो आखिरी स्टेप होता है यही केवल इरिवर्सिबल होता है और इस कारण से फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है यानी कि ये स्टेप इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है अब क्वेश्चन ये बना ये स्टेप इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स कैसे होता है इसके लिए हम पी की वैल्यू को कंसिडर करते हैं क्योंकि इस कंपाउंड में इस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं इसलिए इस कंपाउंड की पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट टेन के आसपास होती है और इस रिएक्शन में एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और एल्कोहल की जो पी की वैल्यू है और वो अप्रोक्सीमेट फोर्टीन से फिफ्टीन के बीच में होती है अगर इन डेटा को हम एसिड बेस्ड चैप्टर के साथ को करें तो किसी भी एसिड में उसकी हाइयर एसिडिक स्ट्रेंथ या हाइयर एसिडिटी के लिए उसकी के वैल्यू ज्यादा होती है जबकि पी के वैल्यू कम होती है यानी के वैल्यू और पी के वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी एसिड की अगर के वैल्यू ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अगर उसकी पी की वैल्यू कम होती है तो भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इन दोनों एसिड में अगर हम पी के वैल्यू को देखें तो इसकी पी के वैल्यू कम होने के कारण बीटा कीटो स्टर का एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन इस एल्कोहल के इस एच के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक होता है 
इसी तरह एसिड बेस इक्विब्रियम में हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोडक्ट की फॉर्म में वीकर एसिड है ऐसी कंडीशन में इक्विब्रियम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है यानी कि इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा आती है इसीलिए ये स्टेप इस फाइनल कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है चूंकि ये स्टेप इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है और इसके सपोर्ट के लिए हम एक और क्लिजन कंडेंसेशन को कंसिडर करते हैं बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या है इस बेस ने इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से एच को एबसेट करा है इसीलिए ये स्टेप में एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है और रिएक्शन आगे की साइड प्रोसीड हुई है इस कॉन्सेप्ट को हम इथाइल आइसोब्यूटोराइट की हेल्प से समझ सकते हैं इस स्टर में चूंकि लिविंग ग्रुप ओ है इसलिए अगर इसकी रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम इथोक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर पहली रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होती है क्योंकि इस स्टर में केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो एसिड बेस रिएक्शन में यूज हो जाता है और कार्बन की फॉर्मेशन होती है और बिल्कुल सिमिलर तरीके से अब ये कार्बन दूसरे स्टर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन एस टू टी एच या फिर एस एन टू टी आई मैकेनिज्म के थ्रू होती है जिसमें टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है जो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके इस तरह से बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन करता है बट यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था उसमें इन दोनों ग्रुप के बीच में जो कार्बन था उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था बट इस टाइप के स्टर में चूंकि एक ही एल्फा एच है जो कि कार्बन बनाने में यूज हो चुका है इसलिए बनने वाले इस बीटा कीटो स्टर में इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है अगर इस कार्बन पर एच होता जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में था तो वो बेस के साथ रिएक्ट करता यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन कर लेता जो कि इन दो माइनस एम के थ्रू स्टेबलाइज होता और रिएक्शन का ये स्टेप इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता और इिवर्सिबल होता क्योंकि यहाँ पर एक भी एच प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसका फर्दर स्टेप पॉसिबल नहीं हो सकता और ये जो अभी हमने स्टेप प्रोसीड करे है ये सारे के सारे इिवर्सिबल है यानी इनमें से एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो कि फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करे इसीलिए इस टाइप का स्टर जिसमें केवल एक अल्फा एच होता है जैसे इथाइल आइसोब्यूट्रेट से नॉर्मल बेसिक कंडीशन में हम क्लेजन कंडेंसेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते अब बात करते हैं इस रिएक्शन की शो ट्रिक की इस रिएक्शन में दो आइडेंटिकल स्टर के मोलिक्यूल यूज होते हैं ये टू स्टेप रिएक्शन होती है जिससे फाइनली हमारे पास बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन होती है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैकेनिज्म को अवॉइड करके हम शो ट्रिक से भी फाइनल कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं इसके लिए इन दोनों स्टर के मॉलिक्यूल को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक स्टर से यहां से ओ ग्रुप रिमूव हो जाए और दूसरे स्टर के एल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए यानी कि इस रिएक्शन में एल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाए और फाइनली हमारे पास इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन से बीटा कीटो स्टर इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर हमारे पास मिथाइल प्रोपियोनेट दिया गया है क्योंकि इस स्टर का लिविंग ग्रुप ओ है इसलिए इसमें बेस सोडियम मिथोक्साइड रखा गया है तो वीडियो को पोस्ट करके ट्रिक के थ्रू इस कंपाउंड की क्लेजन कंडेंसेशन से बनने वाले प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है ठीक है स्टूडेंट्स आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन में इस स्टर के दोनों मॉलिक्यूल को इस तरह से अरेंज करना है कि एक स्टर का मॉलिक्यूल अपना ओ ग्रुप को रिलीव करे और दूसरे स्टर के मॉलिक्यूल में एल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव हो यानी कि इस स्टर में जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसके एडजस्टेंट कार्बन को ही हम अल्फा कार्बन कहेंगे यानी इस कार्बन से एक एच रिमूव कर देंगे और इस स्टर से यहाँ से ओ रिमूव कर देंगे यानी इन दोनों स्टर की हेल्प से हम मिथेनॉल को रिमूव करके बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन करेंगे जो कि इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट होगा अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल डील करे थे इसमें केवल एक ही टाइप के स्टर का कंडेंसेशन था इसलिए इस कंडेंसेशन को हमने सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन नाम दिया अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के स्टर हैं और अगर इन स्टर का आपस में कंडेंसेशन किया जाए तो ऐसे कंडेंसेशन को हम क्रोस क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हम कौन सी ट्रिक को यूज करें इसमें हम वही ट्रिक यूज करेंगे जो हमने क्रोस एल्डोल कंडेंसेशन में ट्रिक यूज की थी कि दोनों कंपाउंड में 
टोटल हमारे पास कितने टाइप के अल्फा एच हैं और उन टाइप्स ऑफ अल्फा एच को हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे इस मॉलिक्यूल में ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये तीनों एच हमारे पास सेम हुए यानी इस मॉलिक्यूल में केवल वन टाइप के अल्फा एच हैं इसी तरीके से इस स्टर में इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे ये दोनों एच हमारे पास आइडेंटिकल होंगे यानी इस स्टर में भी हमारे पास केवल वन टाइप का ही अल्फा एच हुए तो ट्रिक के अकॉर्डिंग दोनों स्टर में हमारे पास टोटल टू डिफरेंट टाइप्स के अल्फा एच हुए जिसको हमको टू से मल्टीप्लाई करना है यानी टू इंटू टू इजल टू फोर यानी इस रिएक्शन में टोटल फोर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर्स बनेंगे अब इस रिएक्शन से टोटल फोर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर बनने को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो तरह के स्टर थे और दोनों ही स्टर की खास बात यह है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए ये दोनों स्टर सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन कर सकते हैं तो इसको अच्छे से डिस्कस करने के लिए इस स्टर को हम फर्स्ट स्टर मान लेते हैं और इस स्टर को हम सेकंड स्टर मान लेते हैं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी में इस फर्स्ट स्टर के थ्रू सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन होगा यानी ये स्टर अपने ही दूसरे मोलिक्यूल के साथ सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन करके मैथोनोल को रिमूव करेगा जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरह जो सेकंड स्टर है वो भी पॉसिबिलिटी सेकंड में सेल्फ क्लेजर कंडेंसेशन करेगा यानी वो अपना ओ निकालेगा और उसी स्टर का दूसरा मॉलिक्यूल एक अल्फा एच रिलीज करेगा और मैथनो निकालने से इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरह जो पॉसिबिलिटी थ्री है उसमें फर्स्ट स्टर अपना ओ रिलीज करेगा जबकि सेकंड स्टर अपना एक अल्फा एच रिमूव करेगा और मैथेनोल को निकालकर इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन से थर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरह फोर्थ पॉसिबिलिटी में जो सेकंड स्टर है वो अपना ओ रिलीज करेगा और फर्स्ट स्टर अपना एक एल्फा एच रिमूव करके मैथेनोल को रिमूव करेगा जिससे दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन से हमारे पास फोर्थ कंपाउंड ये बन जाएगा इस रिएक्शन में टोटल फोर हमारे पास एक्सक्लूडिंग स्टीरियोसोमर बने हैं जिसमें से पहले दो सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन से बने हैं जबकि नेक्स्ट टू जो है वो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन के थ्रू बने हैं इस एग्जांपल में भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के स्टर दिए गए हैं बट इस एग्जाम्पल की खास बात यह है कि जो इसका फर्स्ट स्टर है उसमें एल्फा कार्बन ना होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है यानी इस स्टर से हम सेल्फ क्लेजन प्रोडक्ट को एज्यूम नहीं कर सकते इसी तरह जो हमारे पास सेकेंड स्टर है उसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है इसीलिए इस सेकेंड स्टर से सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन हो सकता है और दूसरा इसमें यह भी पॉसिबल हो सकता है कि इस स्टर के थ्रू ओ निकले जबकि इस स्टर के थ्रू यहां से एक अल्फा एच रिमूव हुए यानी दोनों की हेल्प से एक इसमें क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी पॉसिबल है अगर प्रोडक्ट की संख्या को डायरेक्टली हम ट्रिक से निकालें तो इसमें किसी भी तरह का अल्फा एच नहीं है इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक टाइप का अल्फा एच है क्योंकि ये क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन है और ट्रिक को हमेशा क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन पे ही लगाना है तो टाइप्स ऑफ एल्फा एच हमारे पास वन है इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनेंगे तो इस रिएक्शन में टोटल दो एक्सक्लूडिंग स्टूडियो प्रोडक्ट बनते हैं इनको हम डिटेल में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं पहले प्रोडक्ट में जो हमारे पास सेकंड स्टर है ये सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन कर ले यानी इसका एक मॉलिक्यूल ओ रिलीज करे और इसके सेकेंड मॉलिक्यूल से एक एल्फा एच रिमूव हो यानी इन दोनों की हेल्प से एथेनोल रिमूव हो जाए और इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन से एक कंपाउंड हमारे पास ये बन जाएगा इसी तरह जो सेकंड कंपाउंड तब बन सकता है जब कंपाउंड फर्स्ट यानी स्टर फर्स्ट अपना ओ रिलीज करें और स्टर सेकंड अपना एक अल्फा एच रिमूव करें यानी इन दोनों की हेल्प से एथेनॉल रिमूव हो और इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से हमारे पास सेकेंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरह क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू एक और रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है जिसे हम क्लेजन रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन में किसी भी स्टर और कार्बोनल कंपाउंड की रिएक्शन को हम क्लेजन रिएक्शन कहते हैं ये रिएक्शन भी दो स्टेप रिएक्शन होती है पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है 
और सेकेंड स्टेप में बनने वाले कंपाउंड का एसिडिफिकेशन किया जाता है जिससे फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है इस कैप्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी में हमको केवल दो ही पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना है पहला तो जो हमारे पास स्टर लिया गया है उस स्टर का सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन के प्रोडक्ट को एज्यूम करना है और ये प्रोडक्ट तभी एज्यूम करना है जब स्टर में हमारे पास एल्फाइज प्रेजेंट हो यानी कि अगर स्टर में एल्फाइज प्रेजेंट है तो इससे इसी के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट हमको सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन का बनाना है इसी तरीके से सेकेंड प्रोडक्ट हमको ये एज्यूम करना है कि इन दोनों कंपाउंड की हेल्प से एक क्रोस प्रोडक्ट बने जिसके लिए स्टर अपना लिविंग ग्रुप आर ओ रिलीज करेगा और कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या किटोन्स अपना एक एल्फाइज रिलीज करेंगे और इन दोनों की हेल्प से एल्कोहल मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एक क्रोस प्रोडक्ट बन जाएगा यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोनिल कंपाउंड से कभी भी हमको सेल्फ एल्डोल जैसा प्रोडक्ट को एज्यूम नहीं करना है वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिएक्शन में एक्वस एसिड या फिर एक्वस बेस प्रेजेंट हो क्योंकि इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है इसलिए इस कार्बोनिल कंपाउंड का रोल केवल यहाँ पे क्रोस प्रोडक्ट फॉर्मेशन का है यानी कि ये कार्बोनिल कंपाउंड एक एल्फाइज को डोनेट करके क्रोस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक क्लेजन रिएक्शन दी गई है जिसमें एक स्टर का मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें आर डेस्ट की वैल्यू अगर हम एच रख लेते हैं तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा अगर आर डेस्ट की वैल्यू एल्काइल या फेनाइल या सब्सिट्यूटेड फेनाइल रखते हैं तब भी हमारे पास किटोन बन जाएगा यानी बेसिकली इसमें स्टर और कार्बोनिल कंपाउंड की आपस में रिएक्शन है तो इसमें टोटल दो प्रोडक्ट बनेंगे पहला हमारे पास इस स्टर के सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन से बनेगा जिसमें इस स्टर से आर ओ रिलीज होगा और इसके दूसरे मॉलिक्यूल से एक एल्फा एच रिलीज होकर ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे और दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी सेकेंड कंपाउंड इसमें ये पॉसिबल है कि ये आपस में क्रोस प्रोडक्ट बनाए इसके लिए इस स्टर के मॉलिक्यूल के थ्रू हम आर ओ रिलीज करेंगे और इस कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू हम एक एच रिलीज करेंगे जिससे एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपने सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन क्रोस क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझा होगा इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन को समझने से पहले आपके डिवाइस की स्क्रीन पर टोटल फोर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं आपको करना क्या है वीडियो को स्लो डाउन करके या पॉज करके इन चारों क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर डिस्कस करना है ठीक है स्टूडेंट्स आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व करे होंगे दीज आर द आंसर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किटोन की स्टर के साथ क्लेजन रिएक्शन दी गई है जिसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं चूंकि इस स्टर में एल्फा एच प्रेजेंट है तो सबसे पहले इस स्टर के थ्रू हमको सेल्फ क्लेजन करके प्रोडक्ट बनाना है अगर इस स्टर के थ्रू सेल्फ क्लेजन करेंगे तो स्टर के एक मॉलिक्यूल से ओ निकलेगा और इसके दूसरे मॉलिक्यूल से एक एल्फाइज निकलेगा यानी दो स्टर के मॉलिक्यूल आपस में एथेनोल को रिलीज कर देंगे जिससे हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट इनका क्रोस बनेगा जिसमें इस किटोन के थ्रू एक एच रिमूव होगा और इस स्टर के थ्रू यहाँ से ईटीओ ग्रुप रिमूव होगा यानी दोनों की हेल्प से अब एथेनॉल रिलीज होगा और हमारे पास एक क्रोस प्रोडक्ट बन जाएगा इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास किटोन और स्टर की एक क्लेजन रिएक्शन दी गई है चूंकि इस स्टर में एल्फा एच प्रेजेंट नहीं है इसलिए इस स्टर के थ्रू सेल्फ क्लेजन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा जो कि इन दोनों के क्रोस से बनेगा जिसमें इस किटोन से यहां से एक एल्फा एच रिलीज होगा और इस स्टर से यहां से ईटीओ ग्रुप यानी दोनों की हेल्प से एथेनॉल रिलीज हो जाएगा जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एल्डिहाइड और स्टर की रिएक्शन दी गई है यानी ये क्लेजन रिएक्शन दी गई है क्योंकि इस स्टर में अगेन हमारे पास एल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है इसलिए एल्फा एच एब्सेंट होने के कारण ये स्टर कभी भी सेल्फ क्लेजन शो नहीं कर सकता तो अगेन इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इस किटोन के यहाँ से एक एल्फा एच रिलीज होगा और इस स्टर के यहाँ से ओ ग्रुप रिलीज होगा यानी दोनों की हेल्प से एथेनोल रिलीज हो जाएगा जिससे हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 
हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एस्टर दिए गए हैं यानी कि एक क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है या इसे हम क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन या फिर मिक्स क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कह सकते हैं अगर हम इस एस्टर को देखें इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इसलिए इस एस्टर के थ्रू सेल्फ क्लेजन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है अगर इस एस्टर को कंसिडर करें तो यहाँ पर एल्फा कार्बन पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण इस स्टर से सेल्फ क्लेजन प्रोडक्ट पॉसिबल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस स्टर के थ्रू सेल्फ क्लेजन प्रोडक्ट बनाएंगे यानी इस स्टर के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे एक उसमें ओ रिलीज करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल एच रिलीज करेगा यानी इन दोनों स्टर की हेल्प से एथेनॉल को रिलीज करेंगे जिससे हमारे पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी दूसरा कंपाउंड इन दोनों में क्रोस प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इस स्टर के थ्रू यहाँ से एक एल्फा एच रिलीज हो जाएगा और इस स्टर के थ्रू यहाँ से ओ ग्रुप रिलीज हो जाएगा यानी इन दोनों की हेल्प से एथेनॉल रिलीज होगा जिससे हमारे पास इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी अब हम बात करते हैं डिकमान रिएक्शन की जिसे हम डिकमान कंडेंसेशन भी कहते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो आइडेंटिकल या डिफरेंट स्टर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूल की स्ट्रोंग बेस के साथ रिएक्शन होती है जिससे रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है यानी ये एक हमारे पास इंट्रा मोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन होता है जिसे हम डिकमान रिएक्शन या डिकमान कंडेंसेशन कहते हैं इसकी रिएक्शन होने से हमारे पास बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन होती है जो इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट कहलाता है अगर इस रिएक्शन में एन की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एन की वैल्यू टू थ्री और फोर हो सकती है अगर इस रिएक्शन में एन की वैल्यू टू रखते हैं तो इससे हमारे पास फाइव मेंबर इनकी फॉर्मेशन होती है एन की वैल्यू थ्री रखने पर इससे सिक्स मेंबर इनकी फॉर्मेशन होगी और अगेन एन की वैल्यू फोर रखने पर इससे सेवन मेंबर इनकी फॉर्मेशन होगी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम क्लेजन कंडेंसेशन जैसे ही होता है इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में सबसे पहले इस स्टर की रिएक्शन बेस के साथ होती है और बेस इस स्टर के रिस्पेक्ट में इसके अल्फा कार्बन से एक एच को एबसेट कर लेता है जिससे अल्कोहल साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और स्टर के इस कार्बन पर एच पॉजिटिव रिलीज होने से नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है यानी एक कार्बनाइन की फॉर्मेशन होती है रिएक्शन के अगले स्टेप में अब ये कार्बनाइन इंटरनल न्यूक्लोफाइल की तरह काम करता है और इस स्टर के मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है और इसमें एस एन टू टी एच या फिर एस एन टू टी आई रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और ये कार्बेनाइन न्यूक्लोफाइल की तरह काम करता है जिससे इस दोनों कार्बन के बीच में रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है और इस प्रोसेस से हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है और रिएक्शन के अगले स्टेप में ये ओ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं कि यहाँ से एक आर ओ नेगेटिव रिलीज हो जाता है जो कि इस रिएक्शन का लिविंग ग्रुप बनता है और इससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है इस स्टर फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और ये कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है इस कंपाउंड में बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हम बीटा कीटो स्टर कहते हैं जो कि इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट होता है हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं और दोनों में डिकमान कंडेंसेशन यानी इंट्रा मोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन दी गई है और अभी हमने देखा था कि डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन में साइक्लिक बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन होती है तो मैकेनिज्म को स्किप करके हम किस तरह से बनने वाले बीटा कीटो स्टर में रिंग साइज को डिसाइड कर सकते हैं इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास स्टर फंक्शनल ग्रुप है उसमें किसी एक स्टर फंक्शनल ग्रुप के इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम वन नंबर दे देते हैं सपोज इस एग्जांपल में अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें हैं तो इस स्टर के इस सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन को हम वन नंबर दे देते हैं और इसी तरह से नंबरिंग करते हुए हम दूसरे स्टर मॉलिक्यूल के सी डबल बॉन्ड ओ तक पहुंच जाते हैं यानी यहां पर हमारे पास दो तरह की नंबरिंग आई स्टर का एक कार्बन एक नंबर ले गया और स्टर के दूसरा कार्बन जो हो गया वो सिक्स नंबर ले गया अब इन दोनों डिजिट को आपस में माइनस कर देते हैं जैसे यहाँ पर एक सिक्स था एक वन था इसको माइनस करने पर हमारे पास फाइव आ गया ये फाइव हमको क्या बताएगा ये फाइव हमको ये बताएगा कि इस रिएक्शन में बनने वाला जो बीटा कीटो स्टर होगा वो फाइव मेंबर रिंग रखे होगा 
ऐसा क्यों होगा क्योंकि इस रिएक्शन में हमको कार्बनाइन इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे बनाना पड़ेगा यानी ये जो बेस होगा इन दोनों में से किसी एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को एबसेट करेगा सपोज यहां से एबसेट कर लेगा तो ये अभी न्यूक्लोफाइल की तरह काम करेगा और एस एन टू टी एच रिएक्शन होगी इसलिए इन दोनों कार्बन के बीच में रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी और रिंग की फॉर्मेशन होने से ये हमारे पास फाइव मेंबर रिंग बन जाएगी और फाइनली इससे फाइव मेंबर बीटा की टोस्टर की फॉर्मेशन होगी इसी तरह एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में अगर अगेन हम नंबरिंग स्टार्ट करें और सपोज इस कार्बन को हम वन नंबर दे दें और नंबरिंग करते हुए जो दूसरा ईस्टर है उसके सी डबल बोन ओ तक नंबरिंग करें तो उसको सेवन नंबर मिलेगा नंबरिंग करने के बाद अब हम इन दोनों डिजिट को आपस में माइनस कर देंगे यानी सेवन माइनस वन करेंगे तो हमारे पास सिक्स आएगा अब इस सिक्स का मतलब ये है इस कंपाउंड की रिएक्शन होने पे हमारे पास सिक्स मेंबर बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन होगी क्योंकि इस रिएक्शन में इन दोनों में से किसी एक का कार्बन बनेगा और ये कार्बन क्या करेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे सिक्स मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी यानी इस रिएक्शन में फाइनली सिक्स मेंबर वाला बीटा कीटो स्टर एज ए फाइनल प्रोडक्ट बनेगा डिकमान कंडेशन के थ्रू बनने वाले साइकिलिक बीटा कीटो स्टर से फाइनली हम साइकिलिक कीटोन को सिंथेसाइज कर सकते हैं इसके लिए हमको दो टाइप की रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी अब मान लो हमारे पास बीटा कीटो एस्टर है इससे हम दो रिएक्शन के थ्रू साइकिल कीटोन किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं ये समझते हैं अब मान लीजिए इस साइकिल बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन एक्वस एसिडिक या फिर एक्वस बेसिक मीडिया में करवाई जाए तो ये जो एस्टर फंक्शन ग्रुप है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है चूंकि ये रिएक्शन एसिड या बेस कैटेलाइज होती है अगर हम इस डायरेक्ट विदाउट मैकेनिज्म करें तो इस तरह का ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है अब वाटर का मॉलिक्यूल इसमें इस तरह से अरेंज होता है कि वाटर का एच ओ की साइड रहे और वाटर का ओ OH जो है इस स्टर के सी डबल बोन ओ ग्रुप के साइड रहे और इस हाइड्रोलिस से हमारे पास एथेनॉल एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और फाइनली हमारे पास बीटा कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है अब बनने वाली इस बीटा कीटो एसिड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि अगर इसको थोड़ा सा भी हीट किया जाए तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से सीओ टू रिमूव हो जाती है अब ये सीओ टू रिमूव क्यों होती है क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के टेम्परेचर इफेक्ट को प्रीवियस वीडियोज में देखा है कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी बीटा पोजिशन पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जस्ट हीटिंग से ही सीओ को रिमूव कर देता है और फाइनली इससे हमारे पास सिक्स मेंबर साइकिल कीटोन की फॉर्मेशन होती है जो इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट होता है यहाँ पर हमने इस पूरे प्रोसेस को दो स्टेप में बांटकर समझा है अगर इस बीटा कीटो स्टर की रिएक्शन हम एक साथ हाइड्रोलिस के साथ हीटिंग दे दें तो डायरेक्टली हमारे पास इस सिक्स मेंबर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में लिया गया स्टर से फाइनली हमारे पास फाइव या सिक्स मेंबर बीटा कीटो स्टर की फॉर्मेशन होती है बट एग्जाम्पल नंबर थर्ड में जो हमारे पास स्टर है इससे किसी भी तरीके से फाइव मेंबर या सिक्स मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इसलिए इस टाइप का स्टर जिससे फाइव से बिलो मेंबर रिंग पॉसिबल हो रही है वो कभी भी इंटरा मोलिकुलर रिएक्शन नहीं करता यानी वो कभी भी इन बिटवीन रिएक्शन नहीं करता इसमें होगा क्या इस स्टर के दो मोलिक्यूल आपस में दो बार रिएक्शन करेंगे यानी बेसिकली इस टाइप की रिएक्शन में इंट्रा मोलिकुलर कंडेंसेशन होगा और फिर रिंग की फॉर्मेशन होगी इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए इस स्टर के हम दो मोलिक्यूल को एज्यूम कर लेते हैं और ये दोनों मोलिक्यूल अब बेस के दो इक्वेलेंट के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे इसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है और दोनों ही स्टर अपने अपने एक एल्फा एच को रिलीज करके कार्बन की फॉर्मेशन कर लेते हैं जैसे इस स्टर में हम इस वाले कार्बन से एक एच को रिलीज कर देते हैं और यहाँ पर कार्बन की फॉर्मेशन कर लेते हैं और इसी तरह से इस स्टर में इस साइड हम एक एच को रिमूव करके कार्बन की फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे हमारे पास दोनों कार्बन कुछ इस तरह से शो होंगे अब बनने वाले कार्बन आपस में दो बार एस एन टू टी एच रिएक्शन देते हैं जिसमें से ये वाला कार्बन इस मॉलिक्यूल के स्टर पर अटैक करता है और इसमें ये वाला कार्बन इसके स्टर पर अटैक करता है जिससे यहां से ओ ग्रुप रिमूव हो जाता है और एस एन टू टी एच के थ्रू 
हमारे पास सिक्स मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है इस रिएक्शन को बेटर विजुलाइज करने के लिए बेटर समझने के लिए यहाँ पे हमने कार्बन को डिफरेंट कलर से हाईलाइटेड किया है इस रिएक्शन में इन दोनों कार्बन के बीच में रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है इसको कुछ इस तरह से हमने शो किया है और इसी तरह से इन दोनों के बीच में रिंग की फॉर्मेशन होती है जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं अब हमारे पास ये जो ओ ग्रुप है रिएक्शन में लीव कर जाता है और बचा हुआ ये इस्टर ग्रुप कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इस साइड में ये ओ ग्रुप रिमूव हो जाता है और बचा हुआ ये इस्टर ग्रुप कुछ इस तरह से दिखाई देता है और फाइनली हमारे पास साइक्लोहेक्सेन टू फाइव डाई ऑन वन फोर डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है जो इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट होता है यानी कि इसमें रिंग साइज के कारण इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन ना होकर इंटरमोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन होता है जिससे रिंग की फॉर्मेशन होती है अब अगर बनने वाले इस प्रोडक्ट का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाए तो यहाँ से एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है वाटर की हेल्प से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होगी और अगर इस कंपाउंड को बाद में हीट किया जाए तो इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि उसकी बीटा पोजीशन पर होगा इसलिए दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से सीओ रिलीज हो जाएगी और फाइनली हमारे पास वन फोर डाई की फॉर्मेशन हो जाएगी यानी साइक्लोहेक्न वन फोर डाई ऑन इस रिएक्शन फाइनल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा तो गाइज इस वक्त आपके डिवाइस की स्क्रीन पर टोटल तीन क्वेश्चन डिस्प्ले हैं और तीनों ही क्वेश्चन डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन के हैं तो आपको वीडियो को स्लो डाउन करके या पोज करके इनको सोल्व करना है ठीक है स्टूडेंट्स आई होप आपने तीनों क्वेश्चन सोल्व करे होंगे दीज आर द आंसर इन तीनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग या वीडियो में किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं ऐसी चीज कोई बनी मुड़ जट का बिगाड़े यार मैं फलां च बैठा पैके यार चाड़े करो माड़े होने पर दिल देना